দর্শক আমন্ত্রণ বীজ সংলাপে সাথে আছি আমি নাজিয়া কনা ছয় নির্ধারণ করেছি অর্থনৈতিক বিশ্ব অর্থনৈতিক মন্দা বাংলাদেশের সামনে সম্ভাবনা চ্যালেঞ্জ এবং যে বাণিজ্য যুদ্ধ চলছে তার সুফল বা সেখানে চ্যালেঞ্জগুলো কি আছে এই সব বিষয় নিয়ে আজকে আলোচনা করব আমাদের সাথে আলোচনা করার জন্য দুজন অতিথি আমাদের স্টুডিওতে উপস্থিত আছেন দর্শক শুরুতে আমি আপনাদেরকে তাদের সাথে পরিচয় করিয়ে দিই আমার একেবারে পাশে আছেন নাজিন আহমেদ তিনি সিনিয়র রিসার্চ ফেলো বিআইডিএস এবং তার পাশে আছেন জনাব নিজাম চৌধুরী তিনি চেয়ারম্যান এন আর বি গ্লোবাল ব্যাংকের আপনাদের দুজনকে স্বাগত আমাদের আজকের আয়োজনে যে কথাগুলো উঠে এসেছে আমি নিজাম চৌধুরী আপনার কাছে তার সাথে একটু যোগ করে জানতে চাই যে কতগুলো বিষয় বলছে যে যে সুফলটা আমরা নিতে পারতাম তার পুরোটা আমরা নিতে পারছি না বা যেটা আসছে সেটাও আসলে হয়তো দীর্ঘমেয়াদী না সেই বিনিয়োগগুলোকে বা সেই সুফলটাকে আমরা এখানে কীভাবে দীর্ঘমেয়াদীভাবে ধরে রাখতে পারি আপনাকে ধন্যবাদ চায়না এবং আমেরিকার যে দ্বন্দ্বটা এখন চলছে এটা যেটাকে সারা বিশ্ব এখন এটাকে বাণিজ্য যুদ্ধ বলছে এটা আমি মনে করি এটা লং টার্ম সাস্টেনেবিলিটি পাবে না এটা একটা সময় গিয়ে এটা শেষ হয়ে যাবে তবে যে সুযোগটা এখন সৃষ্টি হয়েছে সেই সুযোগটা নেওয়ার জন্য আমরা এমনিতে আমরা সেকেন্ড লার্জেস্ট এক্সপোর্টার অফ গার্মেন্টস ইন দ্য ওয়ার্ল্ড কিন্তু আমাদের গ্যাপটা চায়নার সাথে হিউজ আচ্ছা এই গ্যাপটা আমরা যদি কিছুটা পূরণ করতে পারি সেটার জন্য এই প্রতিবেদন আমি দেখলাম অনেকে আলোচনা করেছেন যে আমাদের ইনফ্রাস্ট্রাকচারাল ডেভেলপমেন্ট দরকার আমরা মনে করি আমাদের ইনফ্রাস্ট্রাকচারালি আমরা আজ থেকে দশ বছর আগের তুলনায় অনেক বেশি সাউন্ড আপনাকে একটা জিনিস লক্ষ্য রাখতে হবে আমাদের যে জ্বালানি আমাদের বিদ্যুৎ এখন একুশ হাজার মেগাওয়াট এখন কিন্তু পুরোটা ইউজ হচ্ছে না অনেক সময় যেমন পাওয়ার প্ল্যান্টগুলো থেকে কিন্তু আমাদের বিপিডিবি সবসময় বিদ্যুৎ নিচ্ছে না একটা ক্যাপাসিটি ধরেন একটা পাওয়ার প্ল্যান্টে দুশো মেগাওয়াট তাদেরকে বলছে তোমরা একশো মেগাওয়াট দাও দ্যাট মিন্স আমাদের বিদ্যুতের যা চাহিদা সেটা তুলনায় অনেক বেশি বিদ্যুৎ আমাদের এই মুহূর্তে আছে আর এছাড়া রাস্তাঘাট বলেন অন্য অন্য জিনিস বলেন আমাদের চিটাঙ্গের পড়লেন যে হাইওয়ে যেটা আমাদের গেটওয়ে অব দি এক্সপোর্ট এটা কিন্তু আগের তুলনায় অনেক বেশি উন্নত এবং অনেক কম সময়ের মধ্যে কিন্তু আমরা যেতে পারছি তো আমাদের এখানে এটা সাস্টেনেবিলিটি হবে এই জন্য কারণ আমরা ওই এজ এ ডেভেলপিং নেশন আমরা এখন চেষ্টা করব আমাদের দিকে পৃথিবীর সমস্ত বড় বড় শক্তিগুলার চোখ পড়ছে এবং তারা এখানে ইনভেস্ট করতে চাইছে আমাদের যে সমস্যাটা আপনার হোলি আর্টিজনের পরে একটা জিনিস সৃষ্টি হয়েছে আমাদের এখানে বাইরেরা সরাসরি আসতে চায় না সেটা এখনও কিন্তু হানড্রেড পার্সেন্ট আমরা নর্মাল সিতে পৌঁছি নাই যেমন ধরেন অনেক বড় বড় গার্মেন্টস ফ্যাক্টরি ওনাদের সাথে যখন আমার আলাপ হয় তারা বলে যে ভাই ব্যাংকক যাচ্ছি সিঙ্গাপুর যাচ্ছি দিল্লি যাচ্ছি কেন বা বাইরেরা এখানে আসতে চায় না বড় বাইরগুলো আসতে চায় না কিন্তু সুখের বিষয়কে জানেন বড় বড় কোম্পানিগুলো ওয়ালমার্ট থেকে শুরু করে সবার কিন্তু আবার ঢাকায় অফিস আছে এটা একটা বিশাল আমাদের জন্য অনেক একটা প্লাস পয়েন্ট এবং এখান থেকে অনেক বিধায় দেখেন আমাদের সারা পৃথিবীর গ্রিন ফ্যাক্টরিগুলোর মধ্যে ওভার সিক্সটি পার্সেন্ট গ্রিন ফ্যাক্টরি কিন্তু আমাদের দেশে এটা কিন্তু আমরা অনেকেই জানি না এবং আমাদের সবচেয়েতে আমাদের প্রাইসটা কিন্তু অনেক সস্তা আর আমাদের আমি এক্সপোর্টারদের একটা দোষ দেব তারা কিন্তু কম দামে বিক্রি করে বার্গেন করে আমরা কিন্তু প্রাইসটা আরও বেশি নিতে পারি যে আমাদের আজকে শ্রমিকদের মজুরি আমরা বাড়াইলে পরেও ইন্টারন্যাশনাল স্ট্যান্ডার্ডে কিন্তু এখনও কিন্তু এদের মজুরি কিন্তু আসার রূপ না বার্গেন করে নেওয়ার ক্ষেত্রে একটা সমস্যা আছে আমাদের গার্মেন্টসের কিছু কিছু পণ্যে আমরা ওভার স্ট্রেচ করে ফেলছি মানে একই রকম পণ্য এত আমাদের দেশের একটা অভ্যাস আমরা একজন ডেভেলপার হওয়ার পরে এখন আপনাদের প্রতি ঘরে ঘরে ডেভেলপার যার কারণে এখন আমাদের নিশ্চয়তা হলো সময় এসেছে যে আমরা আসলে কোন জায়গায় এখন আমাদের নতুন করে বিনিয়োগ করা করতে হবে যেমন দেখেন আমাদের একটা বিশাল সম্ভাবনা ওই খাতা আইটি সেক্টর যেখানে আমরা আশা করতেছি আগামী পাঁচ বছরে আমরা বিলিয়ন্স অফ ডলার আমি নাম্বার দিচ্ছি না নাম্বার দিয়ে মানুষকে বেশি ওভার অ্যাম্বিশাস করতে চাই না হান্ড্রেড বিলিয়ন এক্সপোর্ট করা যায় আমরা শুধু সফটওয়্যার কিছু বানিয়েছি কিন্তু হার্ডওয়্যারের দিকে আমরা যাচ্ছি না সরকার অনেকগুলো আইটি সেক্টরের জন্য বড় বড় হাফ করে দিয়েছে সেখানে কয়জন ইনভেস্টার ইনভেস্ট করছে কালো টাকা সেখানে ইনভেস্ট করলে জিজ্ঞেস করা হবে না বলা হয়েছে এবারে কিন্তু আমরা আশা রূপ দেখতেছি না এখানে সবচেয়ে বড় যে সমস্যাটা আমি দেখি আমাদের দেশের ব্যবসায়ীদের মধ্যে ইয়াং জেনারেশান শিক্ষিত জনগোষ্ঠী যতক্ষণ পর্যন্ত ব্যবসায় না ঢুকবে ব্যবসাটাকে একটা প্ল্যান আমরা লাকিলি গার্মেন্টসটাতে আমরা খুব ভালো করেছি এখানে যে আমি কাউকে ছোট করতে চাচ্ছি না আধুনিক যুগের ছেলে ফেলারা বাইরে থেকে লেখাপড়া করে এসে এখন মা বাবার শিল্প প্রতিষ্ঠান টেক ওভার করতেছে দে আর ডুইং মাছ বেটার দেন দি হিজ ফাদার তো আমাদেরকে অনেকগুলো কম্পোনেন্ট এখানে জড়িত শুধুমাত্র যে আমাদের এই সস
কিন্তু আমাদেরকে পলিসি চেঞ্জ করতে হবে আপনি এখান থেকে দশ হাজার ডলার নিতে হলে বাংলাদেশ ব্যাংকে আপনার জুতার তলাক হয়ে যাবে আপনি ফ্রি মার্কেট ইকোনমিতে এগুলো করে কিন্তু আপনি আগাতে পারবেন না আপনাকে সব কিছু আমরা মুক্ত প্রদান অর্থনীতি যদি বসবাস করে আপনি যদি টাকার আদান প্রদান এমনি আমরা বলছি এ টাকা পাচার হয়ে যাচ্ছে এ হচ্ছে সে হচ্ছে টাকা পাচার আমাদের টাকা কয়টা তো কত টাকা পাচার হবে আমাদের এখান থেকে আমাদের টাকার একটা লিমিটেশনস আছে বারো লক্ষ কোটি টাকা ম্যাক্সিমাম আমাদের তো আমাদের আপনি ইকোনমি হিসাব করে দেখেন আপনার সাড়ে পাঁচশো কোটি টাকা তো বাজেটে দিলাম আমাদের বড় বড় পদ্মা সেতুতে আমাদের কত বিলিয়ন চার मानुषर अधिकार सिंगापुरे चिकित्सा करते हजार डलार अपनी अनुमति अथवा मध्य रप्तानी छियाशी भारत नेपाल भूटान अफगानिस्तान कथा शून्य थे के आज के आपने जे जगह इस चीन, if you compare ten years before and now, it's a huge difference. इटा के आम्रा निजेरा इटा के पॉजिटिव दिश्ची कोटे के देखते हो अपे कारण सारा वर्ल्ड देखते हैं समाधर के. Emerging economy में जे इलावे next इलावे तो वाचन मुद्दे आम्रा एकों दुई नंबर चुने इस ची. इटा ह्यूज बेपर किंतु. मंदा चलते कतदिन सस्टेन करना सुफल घर उठिए आनबो कि देखो ना जी अपने सब मन आज दुई हज़ार सात साल जो अमेरिकार जो मंदा जेटा छो ये बेसिकली दुटा जिन एक रियल स्टेट बाबल और एक दाँत कम बाबल दाँत कम प्रथम शुरू हो मैं एक विशाल विशाल अनलैन कम्पानीगू बिलियन्स अफ डाल एसेटे परिणत हलो एगू बिक्री हलो मार्जन एंड टेक ओवर शुरू हलो एरपर हलो कि हटात कर रियल स्टेट एक विशाल धस नाम जे रियल स्टेट पहुँचे गेलो दुशो तीन सौ पार्सेंट एप्रिसिएट कर धस नाम पर ता ये प्रणोदना दिए जो बांगला भाषा बोली बड़ अंकर प्रणोदना जो चिंता जाए ना देश 
বাণী ধরেন বিশ বছরের বাজেটকে ছাড় দিয়ে দিবে এরকম প্রণোদনা দিয়ে এগুলোকে সবগুলোকে আবার ঠিক করা হয়েছে কিছু কিছু ব্যাংক মার্জারে কোজেশন হয়েছে তার পরবর্তীতে এগুলো আস্তে আস্তে টিকে গেছে এখন বর্তমান যে চিত্রটা আমরা যেটাকে মন্দার ভাব দেখছি যেমন দেখেন ভারতের একটা সমস্যা যাচ্ছে এখন কাশ্মীরকে নিয়ে একটা যুদ্ধ যুদ্ধ ভাব পাকিস্তান ভারত কিন্তু ইভেনচুয়ালি আই বিলিভ দে উইল নট গো ফর ওয়ার পারমাণবিক শক্তি গুলোকে নিয়ে একটু নাড়াচাড়া দিয়ে দেখে যাতে তারা কোন ধরনের রেসপন্স টা করে এতে করে হয় কি আমাদের মতো একটা ছোট্ট ইকোনমিক দেশ একটু টালমাটাল হয়ে যায় যেদিন দেখবেন একটু যুদ্ধের কথা বলা হচ্ছে স্টক মার্কেট একদম সাই করে পড়ে যায় এটা কিন্তু শুধু আমাদের দেশে না আমেরিকাতে যদি যেদিন দেখেন ট্রাম্প উল্টাপাল্টা কথা বলছে আমি ওয়াল করবই যে যেটাই বলুক সেদিন আবার নেমে যাচ্ছে আবার প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় যদি বলে যে আমি এত বিলিয়ন ডলার বাজেট দিয়ে দিলাম আমরা কংগ্রেসকে পাঁচ ওভার করে আমরা করে ফেলবো তখন আবার উঠছে এই যে একটা তাল মাতাল অবস্থা আমরা কিন্তু ওই দিক থেকে ভালো অবস্থানে আছি ভালো অবস্থানে আছি আমরা কি জন্য আমাদের ইকোনমি ছোট্ট ইস কন্ট্রোলেবল ইস নট আনকন্ট্রোলেবল সামথিং দ্যাট আমরা এটা কন্ট্রোল করতে পারবো না আমাদের এখানে মূল যে জিনিসটা দরকার সেটা হচ্ছে আমাদের এফডিআই এবং এফডি আসার জন্য আমাদের যা যা প্রয়োজন আমরা কিন্তু মোটামুটি সিক্সটি সেভেন্টি পার্সেন্ট আমরা কাজ করে ফেলছি এবং আগামী পাঁচ বছরের মধ্যে আমাদের মেগা প্রজেক্টগুলো কমপ্লিট হয়ে যাওয়ার পরে আমাদের মেট্রো রেল ধরেন আমাদের কন্ডোপলি টানেল পদ্মা ব্রিজ এগুলো সব শেষ হয়ে যাওয়ার পরে পদ্মা ব্রিজ হওয়ার পরে আপনি দেখবেন ওদিকে অনেক ফ্যাক্টরি হয়ে গেছে আর এখন তো আমাদের গ্যাসের জন্য বসে থাকতে হবে না এখন আমরা এলএনজি যে কোনো জায়গায় নিয়ে যেতে পারবো এলএনজি দিয়ে আপনি নিজে পার্সোনালিও আপনি করতে পারবেন আমরা জ্বালানিটাকে নেক্সট ডিকেডের জন্য কোনো প্রবলেম হিসেবে দেখছি না সেটা আপনি তেল বলেন এলএনজি বলেন লোকাল ইলেকট্রিসিটি বলেন এটা আমাদের জন্য আমরা ভালো অবস্থানে আছি এবং আমাদের যোগাযোগ ব্যবস্থা অভাবনীয় উন্নতি সাধন হচ্ছে আপনার গ্রামের রাস্তাগুলো যদি ভাঙা চুরে থাকে ওটা নিয়ে আমার চিন্তার বেশি কারণ না আমার হলো সুপার হাইওয়েগুলো আপনি যদি এখন পদ্মা সুতুর পদ্মা সুতুর কানেকটিভিটি রোড আমি গত সপ্তাহে ঘুরে আসছি আপনি ভাঙা পর্যন্ত যে রোডগুলো করা হয়েছে এটা মনে হয় ইউরোপের মতো একটা সময় আগামী পাঁচ সাত বছরের মধ্যে এগুলো শেষ হয়ে গেলে শেষ হয়ে যাবে কিন্তু মূল যে জিনিসটা মন তার ভাব কী জন্য হয় আমাদের দেশে প্ল্যানিং নিয়ে ব্যবসায়ীরা ব্যবসা করে না একজন রিয়েল এস্টেট শুরু করেছে এখন হাজার হাজার রিয়েল এস্টেট কোম্পানি যার কারণে আমাদের এখন ফোর্টি সিক্স থাউজেন্ড অ্যাপার্টমেন্ট আনসোল পড়ে আছে এবং এগুলো সবগুলো ব্যাংক ব্যাক বাই দি ব্যাংক লোন এখন চিন্তা করেন এগুলো যদি ভাড়াও দেয় ভাড়া কমে গেছে অর্ধেক ভাড়া দিয়ে তারা কিন্তু ব্যাংকের ঋণ পরিশোধ করতে পারবে না এটা একটা বিশাল ঝুঁকির মুখে এই খাটটা পড়েছে আর একটা ঝুঁকি আমাদের দেশে আমরা ম্যান এক্সপোর্ট যেটা দিয়ে আমরা ম্যান পাওয়ার এক্সপোর্ট করি আমরা বিশাল অঙ্কের টাকার ইনকাম করি মালয়েশিয়ার সাথে আমরা সিন্ডিকেশন করতে গিয়ে আমাদের লোকদের কিছু কিছু লোক নিজেরা ধনী হওয়ার জন্য সবসময় আমাদের কাছে একটা সিন্ডিকেট মনোভাব থাকে কাউকে খেতে দেব বন্ধ হয়ে গেছে কাউকে খেতে দেব না আমি একা খাবো এটা করতে গিয়ে কিছু কিছু বড় ব্যবসায়ী পুরো ব্যবসাটাকে ধ্বংস করে দিয়েছে এই মুহূর্তে মালয়েশিয়া নতুন গভর্নমেন্ট আসার পরে তারা চাচ্ছে আমরা শুধু মালয়েশিয়ার মতো একটা দেশে যদি এক্সপোর্ট করি এখনও আগামী পাঁচ বছরে আমরা কিন্তু শেষ করতে পারবো না তো আমাদের মূল জিনিসটা যে নতুন সম্ভাবনার একটা বাজার এখন জাপান তৈরি জাপান তৈরি হয়েছে আচ্ছা দেখেন শুধু ওটা না জাপান এবং রাশিয়া আমাদের গার্মেন্টস এক্সপোর্টের একটা নতুন এবং ওরা জাপানের বাইরে অফিস করে অফিস করে এখানে বসে আছে মানে কি তারা দীর্ঘদিন এখান থেকে নিতে চায় এবং নন ট্র্যাডিশনাল মার্কেটে আমাদের গার্মেন্টস এর এক্সপোর্টও বেড়েছে আপনাকে বলি গার্মেন্টস দি জাপানের কতগুলা বিয়ার লাইন মানে অর্থাৎ এটাকে বলা হয় কি ফ্র্যাঞ্চাইজ অলরেডি ঢাকায় শুরু হয়ে গেছে टाक যে আমি টাকা আসতে দেব শুধু যেতে দেব না যেমন আমাদের প্রবাসী বাঙালিরা আমি যদি যে ব্যাংকটা করার সময় আমরা চারশো পঁচিশ কোটি টাকা নিয়ে আসছি হঠাৎ করে আমার প্রয়োজন হলো আমার পারিবারিক প্রয়োজন আমি এই টাকাটাকে যেদিন ডলার থেকে টাকায় রূপান্তর করছি এটা কিন্তু ইজ নো লঙ্গর মাই মানি এটা বাংলাদেশের টাকা এটা ধরেন ডলার নাই এখন আমি ইচ্ছে করলে আমার ডলার অ্যাকাউন্টটা থাকলে কিন্তু আমি যে কোনো সময় পাঠিয়ে দিতে পারতেছি এই মুহূর্তে আমি পারবো না কিন্তু আমি হঠাৎ করে আমার পরিবারের কেউ সিরিয়াস অসুস্থ হয়ে গেল অথবা কারো এডুকেশন এডুকেশনের প্রয়োজন এই টাকাটা আমি নিতে গেলে বাংলাদেশ ব্যাংকে গিয়ে আমাকে পারমিশন নিতে হবে এখন ধরেন আমেরিকাতে প্রতিদিন বিলিয়ন্স অফ ডলার ক্যাশ ঢুকতেছে 
विशेष करे डॉलर ट्रंप पर आमले देर उन आसनों क्वेश्चंस सारा पृथ्वी तक ढूंढते से तो उधर हम देख दिया मैं एयरपोर्ट दिया जेब के दिए पारोच चिलम तो राशियन खूब अस्थिर देखा चेता के तो मुझे कैसे कलम होच्छ प्रॉब्लम कैन आई हेल्प यू तो हम शेवा के बोलते से आमी ओने एक डॉलर नियस्ची आमी किबा if I tell you the number, you will be surprised. Full bag of takasha ni ashta se. Amadad dhashe, aami eda bolchi na. Shara prithi bithi aamra jay kalo abong shadha takar ekonomi boli. Shara prithi bithi ordhik ekonomi toh chya kalo. America ki kalo takar ekonomi nai. Huge number. How many people... Na eita kata aamra ekhane ki bhaabar aakte paare? Aamra ekhane, aamra ekhane aamadad policy chase kurtte. Aamadad taral shankot boli aapra jadhi bidhashe taka gula asha jinnno easily shujuk kore den. Jabon aamra ek jon investor ashta pore shekhane aapra ki hoi. अपना बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट का एक पॉलिसी, सेंट्रल बैंक का एक पॉलिसी, आम के कोऑर्डिनेटेड पॉलिसी करते होंगे, जनो अपना ऐसे बोले शब्द समय, शब्द आया शब्द। ताका शोहजे आज तिदित होंगे, ताका जाते हैं। शोहजे जाते तिदित होंगे। जाते तिदित होंगे, आपने किचु बेसिक प्रिंसिपल। प्रिंसिपल आपने क have not said that I would say look on Taka she can be I'm able to not get up like a hundred about the metal and then could be up the banking channel and about the man could have done like I know I'm under that the kind of shot that told me up the banking channel yeah so I'm like I'm going to look at the camera power to the people that she get on the banking channel that I got a lot of the data that she or to let it a कोनो भूमि का रखते पार बना कारण अपने देखा थे पार बना जब आमदन बैंकिंग चल रहा है तो टक आ से अपने अखंड बोलते थे आमदन 33 बिलियन डॉलर बांग्लादेश बैंक के आ से आमदन तो आरो चार पांच बिलियन डॉलर हुंडी ते ढूंढ हुंडी ते ढूंढ के ये टक आ गुला तो अपने गुंते बातते सी ना गोले अमरा बार पारस्परिक शांगोशिक को थोड़ा तापने फ्री मार्केट इकोनॉमी बोल बन आवर बोल मुझे इन इनकम इकोन इनिकुलेटी को बचाओ शेड बंधु को ते पार बना ना ना कॉर्मो शांगोशिक ने व्यवस्था टाटा कॉर्मो शांगोशिक ने आपने सुना है आमी जो दी दोस्ता इंडस्ट्री को री आपना समस्या को था है आमी � एम्प्लॉयमेंट देते पार बो। आमर को तो वो लो सर्वाइवल ऑफ़ द फिटेस्ट। मुक्त बाजार और थोड़ा दिन बोल चाबी कटी होती है। एक तो होता है वो जो शॉर्टकर के जितना कोट्टा है, शेटा होता है आमी जनों इस सर्वाइवल एर जन्नो। आमी हेल्प करे। टूल टा। टूल टा दिया। और थोड़ा आमर एडुकेशन ना थकले एक जन धोनी व्यक्ति तार शंतन अथवा जरा आमदर चले मेरा ये एडुकेशन शे एडुकेशन नीते बढ़ चाहे आरेक जन शेटा ते जिते बढ़ चेना। शॉर्ट करे दौर कर होते जो इखने जब आमी जे कारण ले टैक्स नहीं। ये टैक्स से टाका दिए तादर के शिक्षा शास्त्रो सामाजिक शुजुक शुभिधा ए गुलार व्यवस्था आपने बास्तव जीवन में ऐसे जो दिया आपना जेक और बोटा कोचन उड़ान पुरे जो दिया आपना एक्सपर्टिस ना था के नॉलेज ना था के आपने कौनो सक्सेसफुल होते पार बनना ये जो नो करते हो अभी कि सरकारी लेवल पे बीसीएस ऑफिस दर्द के आपने एक टा बुनियाद की ट्रेनिंग दिया चाहिए दिच्छन किंतु आपने गवर्नमेंट्स तो खुन ए इस सेक्टर में अमरा कीबा बे उगला के आरोन में तो कर बो शेही लाइन अमदर की ट्रेनिंग करते हैं।